значит, он прожил свою жизнь не зря. Я могу это сказать. А я сказал правду, значит, я прожил свою жизнь не зря. А че, все, все, давай. Да? Надо все. Не надо сейчас. Честно это дело, нет. Все. Честно. Честно, честно, все. Давай. This is journalist and editor Enula Fatulayev. These pictures were shot in 2007. At that time, the Azerbaijani editor was trying to find the murderer of editor-in-chief Elmar Husseinov. Elmar was killed by unknown hitmen in this apartment building in Baku, the capital of Azerbaijan. Силы, но он еле, еле, еле, еле, еле, еле, еле дошел до своей квартиры. Дошел до своей квартиры. Прислонился, прислонился, и, э, значит, э, его члены, значит, его семьи, его домашняя супруга, отец, они открыли когда дверь, и он упал э, прямо в квартиру, на порог этой квартиры, на порог своей квартиры. Three months after Anula gave this interview, he was arrested by the Azerbaijani Secret Service and thrown in jail. He had to face court because of his journalism. The authorities said his articles were defamatory, untrue, and could lead to terrorism. In two court cases, he was sentenced to eight and a half years in prison. International human rights organizations, following the cases, have characterized them as ridiculous. Uh, we have participated in, in the trial, to monitor the trial, uh, to, to show that we, as internationals, have an interest and that it's unacceptable that uh, journalists are in prison in Azerbaijan. They should not be prison for what they say, and if they criticize government, you should allow them to do that in a democratic society. Azerbaijan is one of the world's largest oil and gas producer nations. The Norwegian state-owned oil company, Statoil, has invested more than $3 billion in the oil industry here. This is Statoil's largest investment outside Norway. But Azerbaijan's oil wealth has only been for the people in power. This oil nation is being run like a family business by the Aliyev family. Today, Azerbaijan is one of the most corrupt countries in the world. After the fall of the Soviet Union in the early 1990s, the former KGB agent Haidar Aliyev came into power. After his death in 2003, his son, Ilham Aliyev, became president. The imprisoned journalist, Enula Fatulayev, has written numerous articles about the government's corruption. His articles have been published in his own weekly and daily newspapers. And Yani başka insanlar o görüp danışabilmeyen meselelerden o cesaretle danışır ve hak sözü değil ve, ve bu respublikada yalana, korrupsiyaya, kohumbazlığa, tayfaçılığa karşı çıkır.
Eynullahın ancaq jurnalistika fəaliyyətinə görə məhkəmələrə çəkilib, öz hesablamalarına görə bu axırıncı məhkəməsi 34-cü məhkəmədir. The Aliyev family have kept their power by falsifying elections. They have also built a brutal security force. They strike out against every opposition. Here, during the elections in 2003. The case against journalist Enula Fatulayev has also brought consequences for his parents. His father, Emin, and mother, Gulia, have been fired from their jobs due to their son's articles. Men, uh... 20 il Bakı Zərgərliyi Zavodunda fəaliyyət göstərmişəm. Mən bu sahədə mütəxəssisəm. 1999-cu ilin dekabr ayında məni müdiriyyə çağırıb və 10 dağın içində məni demək olar ki, işdən qovdurlar və mənə belə bildirdilər ki, sənin işdən çıxmağı, sənin işdən çıxmağı tələb edir Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi. Mən sual verəndə ki, niyə görə? Dedilər, oğlun jurnalisti, buna görə səni işdən azad etməliyik. Eynullanın anasını da o ərəfədə azad etdilər. O, müəllimə idi, rus dili müəlliməsi, orta məktəbdə. Onu da o ərəfədə azad etdilər. Və bu, 1999-cu ilin dekabr ayında idi. In 2006, Eymin's father was kidnapped. He wasn't freed until Eynula suspended publication of his newspaper for a few days. In 2007, 16 agents from the Azerbaijani security force ransacked the house of Eynula's parents. The agents were looking for evidence against their son, who at the time was living there. Bu MTN'in işçileriydi. Onlar geldiler, demeli bizim eve geldiler burada aktarışa. Aktardılar. Ben onlardan soruştum, siz ne aktarıyorsunuz diye. Onlar bana hiç ne demediler. Başladılar demeli eve aktarmaya. Eynullah'ın birçok demeli bu albümlerini apardılar. Və Eynullanın bir çox vizitkaları var. Mən onları da sizə göstərə bilərəm. Bir baxın. Eynullanın dünyada bir çox tanışları var. Eynullanın vizitkaları aparmışdılar MTN-a. Yəni, bunlar hamısını araşdırdılar. Birinci sizin MTN-ə gedmişdi. MTN-ə aparmışdılar. Bax, sizin görürsünüz, bu sizindir. Erling Borgen. <laughs> Many of the court cases against Enula Fatulayev have been followed by international organizations from around the world. Human rights organizations, journalist associations, and freedom of expression organizations are a few demanding the release of the Azerbaijani journalist. Amma... <laughs> Yüz minlərlə məktublar gəlir, açıqçalar gəlir Eynulluya. İnsanlar Kanadadan tutmuş Yeni Zeylandiyaya qədər, Norveçdən tutmuş Cənubi Afrikaya qədər, sadə insanlar, din adamları, uşaq baxçalarından. Bəli, bu insanlar bilir, bunlara çatıb ki, yəni düzgünlük uğrunda belə bir caman oğlan belə bir əziyyətlər çəkir.
Yani 100 mini keçib evde olan mektublar, siz de burada şahidi oldunuz onun. Ama hiç bir təsiri yoktu. No freedom of expression in Azerbaijan. In its most particular way, uh, this can be seen in the fact that we have journalists and editors in prison in this country. We have an uh, editor, uh, a brilliant editor, who was murdered, and uh, his, the, his death has not been uh, uh, investigated in a, any proper manner yet. İşten ayrılırdı, əməkdaşlar artıq eve gedirdiler. Nömrənin hazırlanması, e, Gündəli Azərbaycanın hazırlanması başa çatırdı. Bu zaman e, biz, mən pəncərədən səs eşitdim. E, e, əməkdaşlardan biri kışkırdı ki, üzeri vurdular. Və biz kaçtık, üzeri qanın içində idi bütün. Və hətta kaçan adamları mən uzaqdan gördüm və xeyl arkasınca kaçtım. Amma uzaqlaşmışdılar. Və, e, Üzeyrin demeli kanlı şekilde o vaziyette vurulması bize haberdarlık idi ki gazeti bağlayıp yani gitmelisiz. Thanks from all of us Azerbaijan. That was the front page of the last edition of the newspaper Enel Fatulayev owned and ran. Eight of his colleagues are still waiting for his release from jail. Most of them are living from hand to mouth. Some are unemployed or have taken freelance jobs that pay minimum wage. Kuzunda bize işi idaresinden geldiler ki işinizi yoklamalıyız nese ve çıkıp gittiler birazdan bunlar. Sonra gayettiler ki sizde işinle bağlı problemler var ofisi bağlamalıyız. Ben tabii ki imkan vermedim hiç çünkü yani burada iş gelir. Kapıdan çıkarım onları bırakmadım daha sonra çıkarttım ki biz iş gelir sabah biz bunu aydınlaştırarız. Səhər tezdən deməli bizim redaksiyanın qapısına e, bir kiçik maşında, yük maşınında qum gətirdilər. 6-7 kişə deməli sement gətirdilər və bir, bir əl, bəlkə də 30-40 dənə nazik armaturlar gətirdilər ki, bina uçur. Bu bizim yerləşdiyimiz ofisimiz yerləşən bina uçur. Bu bina səhv qəbul olunub, təzə tikilmiş binadır. Bu binada uça bilər, siz buradan çıxmalısınız. Və e, bundan sonra Bizim redaksiyamızın bağlanması için ora kuvveler toplandı. De, evvel yangın söndürənler geldiler. Demek e, e, Fövqada Hallar Nazirliyinin kuvveleriyle bir yerde, hərbi kuvveleriyle bir yerde. Sonra polis geldi. Polis geldi ve orada bizim redaksiyanı zorla iki gün ərzində e, möhürlədiler ve bizi redaksiyadan kenara attılar. Ki biz redaksiyaya girə bilmərik ve kapının ağzına da əskerler koydular. These are the offices of the only opposition newspaper in Azerbaijan today. The editor-in-chief, Ganimat Zahid, has been in prison for almost three years because of his journalism. He has also been actively involved in the case against Enula Fatulayev. Bu Qartal, deməli, 2009-cu il sentyabr ayının 8-də e, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin e, Azadlıq qəzetinə 